mia passione per la vela è nata tardi, sono un po' un outsider nel mondo dello sport. Il mio primo corso di vela è stato a 13 anni sul lago di Bracciano. Ho ricominciato in barca con mio fratello a 22 anni. Da lì ho cominciato da zero, praticamente. L'allenatore dell'epoca era un grande visionario, un grandissimo appassionato e propose un progetto molto ambizioso di equipaggi giovani, anche io poi tanto giovane non ero. E io mi ritrovai un bivio perché ho studiato arabo, studi islamici, avevo una carriera accademica davanti, dottorato e tutto, e ho detto se non lo faccio adesso non lo farò più. Il dottorato è un, è un lavoro che lo posso fare per tutta la vita, ma l'atleta lo posso fare adesso, che o la va o la spacca, e alla fine è andato. Bisogna essere audaci, bisogna essere coraggiosi, forse anche un po' folli da un certo punto di vista, folli ma con i piedi per terra. Noi abbiamo a che fare col vento, col mare, che non è prevedibile, può passare un temporale, arriva un'onda diversa dall'altra. È la natura, è la forza della natura che può essere anche devastante, quindi bisogna saperlo conoscere, bisogna anche averne paura perché la paura ti porta a saper prendere le tue decisioni con cognizione. E questo secondo me in tutti gli ambienti in cui si ha a che fare con la natura. Quel che conta nella vela è adattarsi velocemente al cambio di situazione, senza mollare. Non mi accontento mai, non bisogna mai accontentarsi. Pensare sempre che si può migliorare in qualcosa, alzare sempre l'asticella. Questo penso sia fondamentale non solo nello sport ma nella vita in generale. Accettare di avere dei limiti e dire ok, se io voglio raggiungere quell'obiettivo devo superare quel limite. Se riesco a superare quel limite ho fatto bingo. Quando vedo atleti di altri sport siamo tutti molto uguali. I pensieri sono gli stessi, le paure sono le stesse, la perseveranza e la determinazione sono le stesse. Una luce negli occhi che vede nelle altre persone, una determinazione, una forte motivazione. L'equipaggio deve essere misto, cioè deve essere un uomo e una donna. E io ho sempre pensato, anzi sono fermamente convinta che l'uomo e la donna sono totalmente differenti. Pensano in modo differente e hanno sensibilità totalmente differenti. Devi trovare il compromesso giusto, la chiave di lettura giusta per mettere insieme queste differenze e se riesci a metterle insieme crei un equipaggio bomba. Sono disposto, disposta a mettere a disposizione dell'equipaggio tutto quello che sto a fare, tutti i miei punti di forza per raggiungere l'obiettivo finale comune. La cosa più importante è ricordarsi qual è la motivazione che ci spinge a raggiungere un obiettivo. Sapersi affidare, avere la fortuna di trovare delle persone intorno di cui ti puoi fidare e che credono in te.